ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ മാത്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാള മീഡിയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മലയാള മീഡിയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അശ്വിന്റെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടയും പഴവും നൽകാറുണ്ട് അശ്വിന്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കൂ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികളും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തിനാല് കുട്ടികളും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഏതാണ് ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ആ ഒന്നാം ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ അമ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികളാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവോ ഏറ്റവും കുറവ് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് അമ്പത്തി നാല് കുട്ടികൾ അടുത്തത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓരോ പഴം നൽകി എങ്കിൽ എത്ര പേർ പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്പത്തി എട്ട് അല്ലെ അമ്പത്തി എട്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എട്ടിൽ നിന്നും എട്ടൊന്നുകളിൽ നിന്നും അഞ്ചൊന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്നൊന്നുകൾ കിട്ടും അഞ്ച് പത്തുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് പത്തുകളിൽ കുറച്ചാൽ രണ്ട് പത്തുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പഴം കഴിച്ചത് അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ വീതം മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ പഴവും അപ്പോ എത്ര പേര് പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിയാലോ അമ്പത്തിയേഴിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്ക അമ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഒന്നിൽ നിന്നും രണ്ടൊന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഒന്നാണ് കിട്ടുക അഞ്ച് പത്തുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് പത്തുകൾ കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് രണ്ട് പത്തുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് അമ്പത്തിനാല് പേര് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അവ അവിടുന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പഴങ്ങളാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പഴം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം നോക്കാം അമ്പത്തിനാലിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറച്ചാൽ നാലൊന്നുകളിൽ നിന്നും രണ്ടൊന്നുകൾ കുറച്ചാൽ രണ്ടൊന്നുകൾ തന്നെയാണ് അഞ്ചൊന്നുകളിൽ പത്തുകളിൽ നിന്നും മൂന്ന് പത്തുകൾ കുറച്ചാൽ രണ്ട് പത്തുകൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി രണ്ട് അടുത്തത് നാലാം ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും മുട്ടയാണ് കഴിച്ചത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് അമ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തിയാലോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികൾ മുട്ട കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരും പഴം കഴിച്ചവര് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് മൊത്തം എണ്ണം അമ്പത്തി എട്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സില് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് മുട്ട കഴിച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേര് പഴം കഴിച്ചു മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അമ്പത്തിയേഴ് അടുത്തത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സില് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് മുട്ട കഴിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് പഴം കഴിച്ചു മൊത്തം അമ്പത്തിനാല് കുട്ടികൾ അടുത്ത നാലാം ക്ലാസ്സില് അമ്പത്തഞ്ച് എല്ലാ കുട്ടികളും മുട്ടയാണ് കഴിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ അമ്പത്തഞ്ച് പേര് മുട്ട കഴിച്ചു പഴം ആരും കഴിച്ചില്ല ആകെ എണ്ണം അമ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നാല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻ അശ്വിൻ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിവൺ ബനാനാസ് ആൻഡ് എഗ്സ് സി ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അശ്വിൻ സ്കൂൾ അശ്വിൻ്റെ സ്കൂളിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ വിച്ച് ക്ലാസ് ഹാസ് ദി മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ആ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഏതാണ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ
35 നമുക്ക് subtract ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ 8 ones ൽ നിന്നും 5 ones കുറച്ച് എത്രയാണ് ആ 3 ones 5 tens ൽ നിന്നും 3 tens കുറച്ചാൽ ബാക്കി 2 tens ഓക്കേ അപ്പോൾ 23 8 bananas ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻ ക്ലാസ് ഈച്ച് ഓഫ് ക്ലാസ് 2 ആൻഡ് 3 32 ചിൽഡ്രൻ ഏറ്റ് എഗ്സ് 32 കുട്ടികളാണ് എഗ്സ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ 57 ൽ നിന്നും 32 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ സെവൻ വൺസിൽ നിന്നും ടു വൺസ് കുറച്ചാൽ എത്രയാ വരിക ഫൈവ് വൺസ് അല്ലെ സെവനിൽ നിന്നും ടു കുറച്ചാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ടെൻസിൽ നിന്നും ത്രീ ടെൻസ് കുറച്ചാൽ ടു ടെൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അവിടെ ബനാനാസ് കഴിച്ചത് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് എഗ്സ് കഴിച്ചു അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർ വൺസിൽ നിന്നും ടു വൺസ് കുറച്ചാൽ ടു ആണ് കിട്ടുക ഫൈവ് ടെൻസിൽ നിന്നും ത്രീ ടെൻസ് കുറച്ചാൽ ടു ടെൻസ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്ത് കഴിച്ചത് ബനാന കഴിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ് ഫോറില് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ്സ് എല്ലാ കുട്ടികളും എഗ്സ് ആണ് കഴിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ ബനാനാസ് കഴിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ആരാ സീറോ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടേബിള് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ് വണ്ണില് ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ്സ് എത്ര കുട്ടികളാണ് എഗ്സ് കഴിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മുട്ട കഴിച്ചത് അല്ലെ അതിൽ ബനാനാസ് കഴിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണത് ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു എയ്റ്റ് എഗ്സ് എത്ര കുട്ടികളാണ് സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് എഗ്സ് കഴിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസും എഗ്സ് ആണ് കഴിച്ചത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു എയ്റ്റ് ബനാനാസ് ബനാനാസ് കഴിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ആ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കുട്ടികളിൽ നിന്നും തേർട്ടി ടു മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ അടുത്തത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തേർട്ടി ടു ബനാന എഗ്സ് തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളവര് ബനാനാസ് കഴിച്ചു ബാക്കി ആകെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും തേർട്ടി ടു കുറച്ചപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാ കിട്ടിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ട്വന്റി ടു കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ എല്ലാവരും എന്ത് കഴിച്ചു എഗ്സ് കഴിച്ചു കണ്ടോ ഇൻ ക്ലാസ് ഫോർ ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ്സ് എല്ലാ കുട്ടികളും എഗ്സ് കഴിച്ചു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ബനാനാസ് ആരും കഴിച്ചില്ല അല്ലെ എല്ലാവരും എഗ്സ് ആണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാ വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ ടേബിൾ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ